Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu Alaikum and welcome to my channel Biology Made Easy Today we will continue our first chapter Introduction to Biology chapter number 1 lecture number 2 of class 9 and today we will discuss the topic branches of biology so let's discuss the topic branches of biology there are 16 main branches of biology these branches are as following so we will discuss one by one in detail number one is morphology the branch morphology is clear from its words morph morph means what morph means form and logy means study so morphology is the study of form shape and structure of organism now morphology jo hai wo apne naam se hi clear hai morph ka matlab hota hai form aur logy ka matlab hota hai study so morphology jo hai usme hum form shape aur structure of organism jo hai wo study karte hain ab structure kya hai in biology structure means any part of the living organism any part of the living organism that can be seen with our naked eyes or with the help of microscope yani ki biology mein structure ka matlab ye hota hai ki living organism ka koi bhi part ho jo hum apne naked eye se dekh sakte hain ya with the help of microscope bhi dekh sakte hain to usko hum structure kehte hain now this is the first branch of biology morphology which we will define that it is the form it is the study of form shape and structure of organism now let's move to the next branch and that is anatomy anatomy jo hai apne naam se clear hai in ka matlab hai inside so it is the study of internal structure of organism yani ki anatomy mein hum internal structure of organism ka jo hai internal structure dekhte hain structure jo hai two kinds hote hain ek hota hai external structure aur ek hota hai internal structure external structure yani ki jab hum bahar se jo hai kisi cheez ka muayana kar dete hain ek structure dekh lete hain yani ki ek fan hai hum bahar se dekh lete hain to usko hum iska external structure humse hame nazar aa jata hai internal structure kya hota hai internal structure yani ki isko fan ko jab hum kholte hain aur inke andar jo wiring hui hoti hai to usko hum kya kehte hain wo iska ek internal structure hota hai jaise ki ek heart hota hai usko jab hum dissect karte hain usme jitne veins hote hain aur jitne jo hai organs hote hain unko jab hum dekhte hain inside se to wo hamare paas internal structure kya aata hai so anatomy hamare paas kya hoti hai anatomy mein hum internal structure of organism jo hai wo study karte hain so anatomy is the study of internal structure of organism teesra branch of biology jo hai wo hai hamare paas histology histology hist jo hai kya matlab hai hist ka hist ka matlab hota hai tissues no aur logic ka matlab hota hai study so histology is the study of tissues so histology mein hum kya study karte hain St uh, tissue study karte hain plants ki aur animals ki so it is the study of composition structure and function of plants and animal tissues tissues yani ki plants mein parenchyma sclerenchyma wagaira ki tissues hote hain aur jo ह्यूमन uh, बींग में है यानी कि एनिमल्स में यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं एपिथीलियल टिश्यूज़ होते हैं uh, जो एपिथीलियल टिश्यूज़ होते हैं मसल टिश्यूज़ होते हैं कार्डियक मसल्स टिश्यूज़ होते हैं कार्डियक मसल्स होते हैं उसमें कुछ टिश्यूज़ होते हैं तो इस इन तमाम की स्टडी को हम क्या कहते हैं हिस्टोलॉजी सो हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यूज़ सो लेट्स मूव टू द ब्रांच नंबर फोर physiology what is physiology 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 is clear from its name physio means what function so physiology mein jo hai hum different functions of organism jo hai wo discuss karte hain yani ki physiology mein hum ek organism ke mukhtalif qisam ke parts ke function aur unki activities ko डिस्कस करते हैं जो उनमें 
पाए जाते हैं सो इट इज़ द स्टडी ऑफ द डिफरेंट फंक्शन एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द एक्टिविटीज अखरिंग इन दैम सो दिस इज ऑल अबाउट फिजियोलॉजी नाउ लेट्स मूव टू द ब्रांच नंबर फाइव एंड दैट इज वॉट दैट इज इम्रियालॉजी नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस वी वुड लाइक नो दैट वट इज इम्रियो इम्रू जो है वो हमारे पास दो चीज़ों का कम्बिनेशन है किस चीज़ों का कम्बिनेशन है दो चीज़ों का कम्बिनेशन है जब हमारे पास एग सॉरी अगर राइटिंग समझ ना आए तो एग प्लस स्परम एस पी ई आर एम एग प्लस स्परम जब हमारे पास फर्टिलाइज हो जाते हैं तो उससे जो एक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं इम्रियो कहते हैं सो so, इम्रियो जो है वो कौन सी स्टडी होती है बिफोर जो है बर्थ जो पैदा नहीं हुआ होता उससे पहले की जो स्टडी होती है उसको इम्रियो कहते हैं सो so, और इसमें जो डेवलपमेंट होती है तो उसको इम्ब्रियालॉजी कहते हैं सो इट डील्स विद स्टडी ऑफ द इम्रियो एंड द फिनमिना इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ इम्रू एंड एज डिवेलपमेंट इन टू आ न्यू ऑर्गेनिज्म यानी कि द स्टडी ऑफ इम्रू एंड द फिनमिना इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ इम्रू एंड एड्स डिवेलपमेंट इन टू आ न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इम्ब्रियालॉजी नाउ दिस इज द ब्रांच नंबर फाइव नाउ लेट्स मूव टू द ब्रांच नंबर सिक्स एंड दैट इज टेक्सानी What is taxonomy? Taxo. Taxo means what? Taxo means classification, and nome means naming. So taxonomy में हम क्या करते हैं? It is the study of classification of organism and their scientific naming. यानी कि एक human being है, इनको हमने mammals की categories में हम study करते हैं. So यानी कि हम ने बहुत से organisms जो हैं, उनको अपने अपने नाम से पुकारते हैं. So first वट इज़ टेक्सानी टेक्सानी जो है हम ऑर्गेनिज़म को जब क्लासीफाई करते हैं और इनको साइंटिफिक नेम देते हैं अलग अलग तो उनको इन इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं टेक्सानी नो सो वट इज़ टेक्सानी इट इज़ द स्टडी ऑफ क्लासीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर साइंटिफिक नेमिंग नाउ लेट्स मूव टू द ब्रांच नंबर सेवन एंड दैट इज सेल बियालॉजी वट इज सेल बियालॉजी द स्टडी ऑफ सेल and the organelles is called cytology or cell biology what does it mean cell cell kya hai cell is the basic structural and functional unit of a life like of life or living organism yani ke cell jo hai wo hamare paas basic structural and functional basic unit structural and functional unit of living organism hai yani ke cell se jo hai life ki jo hai wo ibtida hoti hai सो so, जिसमें सेल uh, बियालॉजी में हम सेल को स्टडी करते हैं और इसके आर्गनलिस को स्टडी करते हैं नाउ लेट्स मूव टू द स्लाइड नंबर सिक्स एंड लेट्स रिमूव दिस वन नाउ लेट्स मूव टू द ब्रांच नंबर एट एंड दैट इज पैलेंटोलॉजी व्हाट इज पैलेंटोलॉजी पैलेंटोलॉजी इज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम पैलन मीन्स फॉसल्स एंड लॉजी मीन पैलेंथोलॉजी पैलेंथोलॉजी इट्स मीन लॉजी मीन्स स्टडी सो इन पैलेंथोलॉजी वी स्टडी द फॉसल्स ऑफ फॉस्ट ऑर्गेनिज्म सो मीन्स फॉसल्स मीन जो डेड रिमेन ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम फॉसल्स कहते हैं पैलेंटोलॉजी उसको पैलेंटोलॉजी भी कहते हैं सो so, जब हम फॉसल्स जो हैं प्लांट्स के फॉसल्स की स्टडी करते हैं तो उनको हम पैलोबॉटनी कहते हैं और जब हम किसकी स्टडी करते हैं एनिमल्स के फॉसल्स की स्टडी करते हैं तो इसको हम पैलियोजोलॉजी कहते हैं नाउ लेक्स नेक्स्ट वन इज इम्यूनोलॉजी इम्यूनोलॉजी क्या होता है इम्यून सिस्टम की जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं एम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम क्या है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन को ले लेते हैं ह्यूमन में हमारे पास एक इम्यून सिस्टम होता है 
अम्यून सिस्टम का काम क्या होता है कि वो एक फॉरन पोर्टिकल जब बॉडी में एंटर हो जाता है तो वो उसके खिलाफ क्या करता है क्या पैदा करता है एंटीबायोटिक्स एंटीबॉडीज जो है वो तैयार करता है ताकि वो फॉरन पोर्टिकल के साथ लड़ ले और इसको अपनी बॉडी से ख़त्म कर दे एफ अगर अम्यून सिस्टम फेल हो जाए उस बॉडी को उस फॉरन पार्टिकल के खिलाफ नहीं लड़ सकता ना लड़ सके तो फिर इनकेस हम डोज लेते हैं यानी कि मेडिसन वगैरह लेते हैं सो इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का जितना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा वो उतनी ही उनसे बीमारों से बीमारियां उससे कम लगेंगी यानी कि डिजीज कम लगेंगी सो म्योलॉजी क्या है इम्यूनोलॉजी द स्टडी ऑफ अम्यून सिस्टम इज कॉल्ड एम्यूनोलॉजी नाउ लेट्स मूव टू द ब्रांच नंबर टेन एंड दैट वन इज एंटोमोलॉजी एंटोमोलॉजी इज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम एंटो मीन्स वॉट इन सैट्स एंड लॉजी मीन्स स्टडी सो एंटोमोलॉजी में हम किस की स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं यानी कि कीड़े मकोड़ों की स्टडी करते हैं यानी कि जो कुछ फाइव लेग्स के होते हैं कुछ सिक्स लेग्स के होते हैं वगैरह वगैरह जो हैं उनकी हम स्टडी करते हैं किस ब्रांच में इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं एंटोमोलॉजी में नाउ लेट्स मूव टू दर्ट नेक्स्ट ब्रांच दैट वन इज नंबर वन इलेवन नंबर इलेवन जेनेटिक्स 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 जो है जीन से निकला है जीन्स क्या होते हैं जीन्स जो हैं वो हमारे करेक्टर्स को जो हैं ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग यानी कि जो खसूसियत उनके वालदे में होती हैं वही खसूसियात जो हैं वो अपने औलाद में जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं तो जेनेटिक्स में हम वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम जीन्स की यानी कि करेक्टर्स को ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर्स जो हैं From parents to offspring study करते हैं So how we will define genetics? It deals with the study of the transmissions of character from parents to their offspring. Now, this is all about genetics. Now let's move to the next branch and that is biotechnology. Biotechnology में क्या है बायोटेक्नोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट्स एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमिनिटी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं और लिविंग यानी कि ह्यूमंस की मुफीद ह्यूमन को जो है जो फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो काम करते हैं वो हम बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं जैसे कि हम इंसुलिन जो है वो लेबॉट्री में जो है वो यानी कि आर्टिफिशल तौर पर तैयार करते हैं आर्टिफिशियली तैयार करते हैं और इंसुलिन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर यूज़ होता है किस चीज़ में रिक्वायरमेंट होती है डायबिटिस मेलेट डायबिटिस डायबिटीज़ के जो पेशेंट में है उनमें ज़्यादा जो है क्या किसकी रिक्वायरमेंट होती है इंसुलिन की और इसी तरह हम बायोटेक्नोलॉजी में इन्विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं यानी कि एक कोशिश करते हैं कि हम एक ऑर्गेनिज़म को यानी कि मेल और फीमेल की जो गिमीट्स हैं वो हम उनसे ले लें और ले ले लेते हैं और उनको लेबॉट्री में जो है वो ग्रो करते हैं यानी कि फर्टिलाइज़ कर देते हैं और यानी कि फीमेल के बॉडी के बाहर और उनसे ऑर्गेनिज्म यानी कि बनाने की कोशिश करते हैं सही दिस इज बायोटेक्नोलॉजी नाउ वी विल डिस्कस द इन्वामेंटल बियालॉजी द ब्रांच ऑफ बियालॉजी विच डील्स विद द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इन दर इन्वायरमेंट इन्वामेंटल बायोलॉजी में हम कैसे स्टडी करते हैं इन्वामेंटल बायोलॉजी में हम ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप जो है वो स्टडी करते हैं यानी कि ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप इन्वामेंट के साथ कैसा है फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन की ह्यूमन जो है ह्यूमन का रिलेशनशिप इन्वामेंट के साथ कैसा है ह्यूमन जो है इन्वामेंट को क्या सप्लाई करता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल करता है और इन्वामेंट जो है ह्यूमन को ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करता है और ह्यूमन जो है ऑक्सीजन को इनहेल करता है सो ये जो है रिलेशनशिप हो गई है इन्वामेंट की किसके साथ ऑर्गेनिज्म के साथ सो इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं इन्वामेंटल बियालॉजी नाओ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ब्रांच एंड दैट इज पैरासिटोलॉजी द स्टडी ऑफ 
पैरासाइट्स जब जिसमें हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं तो उसको हम ब्रांच को पैरासिटोलॉजी कहते हैं पैरासाइट्स यानी कि डिजीज काजिंग एजेंट्स डिजीज जो काज करते हैं तो उसे हम पैरासाइट्स कहते हैं नाउ दिस इज ऑल अबाउट पैरासिटोलॉजी नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट ब्रांच एंड दैट इज सोशियो बियोलॉजी अब सोशो बियोलॉजी में हम क्या करते हैं सोशो बियोलॉजी में हम सोशल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो देखते हैं कि सोशल बिहेवियर उनका कैसे है फॉर एग्जांपल ह्यूमन का कैसे रहते हैं रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं ईटिंग कैसे करते हैं मिल जुल के कैसे रहते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को जो है इनसे कोई तकलीफ़ वगैरह तो नहीं है यानी कि क्या इनकी आपस में बेनिफिशियल हैं या बेनिफिशियल रिलेशनशिप इनका आपस में है या नहीं है जो एक ही जगह पर रहते हैं सो इट डील्स विद सोशल वट इट डील्स ये किसके साथ डील करते हैं इट डील्स विद सोशल बिहेवियर ऑफ सम एनिमल्स सच एज ह्यूमन बीज आर्ट्स एट्सेट्रा सोशल बियोलॉजी इन्वेस्टिगेट द बेनिफिशियल रिलेशनशिप अमंग द एनिमल लिविंग इन द सेम एरिया यानी कि बेनिफिशियल रिलेशनशिप किसके दरमियान एनिमल्स के दरमियान जो लिव करते हैं सेम एरिया में एक ही जगह पर नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ब्रांच विच इज द लास्ट ब्रांच ऑफ बियोलॉजी एंड दैट इज फार्माकॉलोजी फार्माकॉलोजी द नेम इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम फार्म फार्माकॉलोजी मीन फार्मेसी सो इन दिस ब्रांच वी स्टडी द ड्रग्स एंड देर अफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी इस ब्रांच में हम साइंटिफिक स्टडी जो है ड्रग्स की करते हैं मेडिसन की और इनका जो अफेक्ट है हमारे बॉडी पे वो स्टडी करते हैं सो so, ये जो थे आज ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड एंड हम देखते हैं कि इस टॉपिक्स uh, के रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं अलबत् ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन या एम में पक्का एक क्वेश्चन जरूर आता है लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादा आता है शॉर्ट क्वेश्चन में तो जरूर ही आता है सो फर्स्ट डिफाइन बायोलॉजी एंड राइट इट्स ऑल ब्रांचेस क्वेश्चन ये बन सकता है कि बायो को डिफाइन करें और राइट इट्स ऑल ब्रांचेस बोर्ड के पेपर में और आपको फिर ये एट मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में और अगर ये ना हो तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आएगा यानी कि कुछ ब्रांचेस दिए गए होंगे अब लाइक लाइक राइट द फॉलोइंग ब्रांचेस जैसे कि मैंने दिए हैं जैसे कि एनेटमी है जेनेटिक्स है अम्यूनोलॉजी इनको डिफाइन करना है एनेटमी क्या है एनेटमी जो है हम द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इसका एनेटमी जेनेटिक्स में जो है ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्राम पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग जो है हम जेनेटिक्स कहलाता है और अम्यूनोलॉजी द स्टडी ऑफ अम्यून सिस्टम इस कॉल अम्यूनोलॉजी सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड होप you have enjoyed the lecture and uh, and and if you have any queries then uh, go to the comment box and comment me and ask any question which you want bye see you in the next lecture